Und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ich gestern schon in einem kurzen Reel gesagt habe, ist es mir relativ schwer gefallen, dieses Video zu veröffentlichen. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, ob und wenn ja, wie ich es rausbringe und was mit dem Vlog nicht stimmt. Das seht ihr am Ende vom Video. Ich wollte schon sagen, einen wunderschönen guten Morgen, aber wir haben ja gar keinen Morgen mehr. Es ist eigentlich schon Nachmittag, es ist Samstag. Alex hat morgen Geburtstag und äh, ja, ich habe kein Geschenk. <lacht> er hat sich aber auch nichts gewünscht. Ich wollte aber trotzdem eine Kleinigkeit holen, also mit einer Kleinigkeit meine ich einen Kuchen, weil ich habe hier noch eine tolle Bäckerei entdeckt, also nicht da, wo ich schon mal war und Kekse gekauft habe, sondern noch meine andere Bäckerei und die hatten tolle Kuchen gehabt. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe am Samstag hin, dann habe ich quasi für morgen schon Kuchen. Das ist so der Plan. Es ist tatsächlich bei uns ganz schön kalt geworden. Also heute in der Nacht waren es 4 Grad. Und äh, dementsprechend bin ich auch so angezogen, habe hier sogar feste Schuhe. <lacht> ja, und jetzt laufe ich in die Stadt und gucke mal, ob ich ähm, was Schönes finde. Also wie gesagt, nur eine Kleinigkeit. Er wollte jetzt nichts Besonderes machen. Was ich nur sagen wollte, gestern war ich ja schon unterwegs und dann haben mir so 20 Katzen gefolgt. Und ich habe natürlich Katzenfutter dabei und da kommen schon die ersten. Hier, wo soll ich euch denn? Ah, oh, da kommen noch mehr. Ja, hallo. Oh mein Gott. Ja, ich habe natürlich was für euch dabei. Ja, super. Und die ist eigentlich immer hier. Der kleine Fuchs, ja, der immer kommt. Oh, je, je. Ja, ich mach gleich. Ich mach gleich. Ja, hallo. Hallo, ich habe was mitgebracht. Ja. 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 Du kommst immer, kleiner Tiger. Also die lässt sich äh, streicheln, die anderen sind ein bisschen vorsichtiger. Ja, dann komm. So, das ist die Bäckerei. Gehen wir kurz rein. So. Ja, Sas. Hallo. Uh, um, I just look and then I come to you. Thank you so much. Do you want cappuccino? Yeah, cappuccino to put out. Yeah. Yes, perfect. Also mal gucken. Ich glaube, wir nehmen die Oreo-Torte. Ja. So viele tolle Sachen. Kann ich gar nicht entscheiden. Baklava. Mega, mega gut. Ich glaube, es wird die Oreo-Torte. Oder doch, die sind äh, die Mickey Maus. Ich glaube, es wird die Oreo. Also Cappuccino, Alex Geburtstagskuchen und noch Brot. Also ich konnte sie sogar nicht erinnern. Ich war gestern schon hier und habe ein Cappuccino getrunken ohne Zucker. Hat sie mich gleich ja gefragt. Ich habe mich tatsächlich für den Cookie Cake entschieden. Der ganze Kuchen hat mich jetzt 13 Euro gekostet. Also ich finde, super guter Preis. Mal gucken, wie es schmeckt. Sie hat mir sogar eine Schleife um den Kuchen gemacht. Finde ich voll lieb. Ich lasse mir jetzt mein Cappuccino schmecken und dann geht zurück nach Hause. Das ist mein Heimweg immer aus der Stadt. Und es sind heute auch sogar welche hier drinnen geschwommen. Mega, mega schön. Ich habe aber alles geschafft und alles erledigt. Ich habe jetzt für Alex ähm, zum Geburtstag was besorgt, was äh, zum Anstoßen, den Kuchen. habe natürlich auch wieder Katzenfutter mit an Bord, weil ich kein Katzenfutter dafür hatte. Ich bin ein bisschen aus der Puste. Ich bin vorhin so umgeknickt, weil der Bürgersteig irgendwie geendet hat und ich war so in Gedanken und dann hat es nichts gemacht. Oh, bin ich ein bisschen umgeknickt. Aber für heute sind die Kätzle versorgt. Ich gucke gleich nochmal am Strand, ob ich vielleicht irgendwie was Tolles finde. Da sitzt doch noch ein Mieze-Kätzchen, hä? Hast du was zu essen abbekommen? Ich weiß es gar nicht, mein Schatz. Hä? Soll ich dir was geben? Aber ich glaube, da ist noch vorne zu essen. Also hier stehen immer so Schüsseln mit Wasser. Für die Katzen oder Hunde. 
Das ist ganz praktisch. Und ich suche hier immer nach kleinen Schätzen im Meer. Und da wird halt eben aktuell sehr, sehr viel angespült. Mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie einen Schatz finden gleich. Ja, das war so mein Einkaufserlebnis. <lacht> Alles bekommen. Ich freue mich über den Kuchen. Ich freue mich vor allem über die Gastfreundlichkeit der Griechen. Also, dass die Frau sich gemerkt hat, wie ich mein Cappuccino trinke. Ich meine, das sind Kleinigkeiten. Das gehört natürlich dazu. Das weiß ich, wenn man verkaufen möchte. Eigentlich wollte ich heute gar kein Cappuccino trinken. Aber trotzdem finde ich das super lieb. Also, war echt... War ein tolles Erlebnis. Ich habe alles besorgt. Mal gucken, was bei uns heute noch so abgeht. Ich muss heute tatsächlich noch kochen. Also muss, äh, ich wollte eigentlich gestern Lände machen, aber mache ich gleich heute. Muss noch mal mit den Hunden eine Gassi-Runde, aber das Wetter ist wunderschön. Und mal gucken, was heute noch alles so passiert. Auf jeden Fall ist das Einkaufen schon mal erledigt. Katzenfutter ist da. Und mal gucken, ob Alex sich ein bisschen über den Kuchen freut. Ich habe tatsächlich keine Kerzen mit ähm, 20 bekommen. Also es gab keine... 2 und eine 0 oder überhaupt keine 20er, irgendwas, was ich machen könnte. Er wird ja 20. Ja, dann müssen wir die alten Kerzen vom letzten Jahr nehmen. <lacht> Aber ich habe noch Kerzen zu Hause, tatsächlich Teelichter. Da mache ich irgendwie einen schönen auf dem Tisch und zünde die Kerzen. Und ich weiß überhaupt nicht, ob wir bis um 12 Uhr aushalten. Aber eigentlich brauchen wir ja nur bis um 11 deutscher Zeit, weil dann haben wir hier schon 12. Also deswegen, also je nach Zeit schaffen wir das bestimmt. Mal gucken, wie was noch heute noch passiert. Da sind die wieder und die haben noch genug Essen hier. Ihr habt noch für heute Abend. Ihr habt sogar noch Abendessen hier. Morgen gibt es wieder was. Also er sieht ein bisschen chaotisch aus. Ich will jetzt die Flasche Jackie, die ich ihm gekauft habe, also heute zum Anstoßen und die Cola-Flasche schön verpacken. Ich habe natürlich kein Geschenkpapier. Das will ich jetzt selbst anmalen. Und hier habe ich mir so einen Tesa-Halter gebaut, also wo ich das hier in die Milchpackung dran machen kann. Und ich habe hier so viel Bastelzeug und alten Schmuck. Das mache ich noch irgendwie. Also das äh, wollte ich so schön als Geschenkpapier machen, weil ich finde, wenn ich Geschenkpapier kaufe, dann packt das ja aus und dann schmeißen wir es weg. Und ich habe ganz viele Blätter, die vielleicht schon benutzt sind oder irgendwie geknickt sind oder was auch immer. Da mache ich quasi ein eigenes Geschenkpapier draus. Äh, ja, Muck ist am Chili machen, Whisky auch, ich weiß gar nicht, ob man ihn sieht. Auf jeden Fall ist hier auf dem Tisch ein bisschen durcheinander, aber das wird dann quasi ein selbstverpacktes Geschenk werden. Das ist mein Ziel. So, selbstgemachtes Geschenkpapier steht. <lacht> noch ein paar persönliche Worte, denn Vanlife ist nur mehr. Und hier hatte ich ja noch diese Werte von meiner Mama, das habe ich auch wieder verwendet. Whisky und Muck müssen natürlich schauen. Was da abgeht, da sind jetzt ein bisschen Leute gekommen und angeln. Also auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob man sieht, das ist die Cola, das ist der Rum und Kuchen habe ich da oben deponiert. Da ist der Kuchen, weil ich gedacht habe, da ist schön kühl und da kommen die Hunde nicht dran. Lol. Hallo? Guck mal, da ist die Dicke. Die kämpft immer. Also die Dicke. Die, die ist nur groß, die ist nicht dick. Da, die ist kämpfen. Das sind meine Lieblingsdicker, da kommen die anderen. Ja, alle müssen doch da sein, ja? Und welches war dein Lieblingsdicker? Ich hab mal einen Dicker, der so, so eine Farbe hat wie Muck. Der guckt das immer nicht mehr. Das ist halt übel, ne? Also es ist halt wirklich übel. Na komm! Weil so komm. viele Katzen sind. Na komm! Na komm, du auch! Es werden immer mehr. Ja. Es waren 20 Stück. 20, ich weiß nicht, wie viele sind jetzt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na komm! Na komm! Na komm! Ich mein Vorteil ist, wahrscheinlich gibt es hier keine Mäuse oder irgendwas. Ja, komm. Da kommen hier noch welche, Alter. Ja, Ich war die ganze Woche relativ beschäftigt, deswegen sieht man mich in dem Video wahrscheinlich auch nicht so häufig. Und ich bin tatsächlich hier nur den einen Abend hier lang gelaufen und ansonsten gar nicht mehr. <lacht> Kati war jetzt öfters in der Stadt, aber ich tatsächlich, ist das mein erster Walk hier. Ich überlege halt gerade, ob ich mir so ein Haus kaufen soll oder nicht. 
Weil die Lage halt schon irgendwie nicht, also ist nicht schlecht. Es gibt bessere Lagen, aber das ist schon nicht schlecht. Wieso haben wir uns jetzt hier gerade versammelt? <lacht> Weil Kathi was Asiatisches gekocht hat, zumindest vermute ich das. Ich habe gesagt, was gibt's denn Leckeres? Oh, mm. Dann habe ich gemeint, okay, asiatisch. Asiatisch, mein Schatz, asiatisch. Was ist denn heute los mit dir? Hä? Du bist ja, du bist abends immer, dann fängst du an durchzudrehen. So, ich bin jetzt gespannt, was Kati gekocht hat. Ich weiß es nicht. Also Alex weiß es tatsächlich nicht. Ich habe drüben was vorbereitet. Er hat noch Video geschnitten und dann hat er mir nur das Signal gegeben, um die, um die Uhrzeit kannst du vorbeikommen. Viertel nach sechs. Ja. Ja. Viertel nach ich sechs bin neun nach rein. sechs gekommen. Ja, und jetzt gibt es, ich habe ihm auch wirklich noch nicht verraten, okay. also ihr dürft quasi als erstes reinschauen. Uh, also wie gesagt, ihr seht als erstes. Ich sag noch nicht, was es ist, weil dann weiß er es gleich, er muss nämlich erraten. Es ist nicht asiatisch, es das geht in eine andere Richtung. Irgendwas mit Nudeln oder Pro. Ja, aber es geht in eine andere Richtung. Richtung, nee, Te Tequila? Ist Tequila? Tequila. Ja, genau, mexikanisch. Juppie! Wie kommen wir denn jetzt nach Mexiko, sag mal? Wie kann das denn passieren? Wir hatten Bohnen. Mexi Mexiko hatten wir noch nie. Es war immer asiatisch. Jetzt auf einmal sind wir in, in Südamerika. Das ist ja äh, wild. Ah ne, ist Mittelamerika. Also ich sag's mal so. Würde ich <lacht> Würde ich das so im Restaurant und in der Kartine, in der Kartine könnte ich es mir vorstellen. Also, wir haben auf jeden Fall Thunfisch, Thunfisch, rote Bohnen, Mais und Nudeln. <lacht> Können wir da noch Erdnussbuttersauce Erdnuss dazu machen? <lacht> Gott, Alter, das sieht aus, ey. Also farblich schon mal kein Highlight. Aber anhand von dem soll man ja nicht auf den Geschmack schließen. Kann ja sein, es geht geschmacklich voll ab. Holy fuck. Was ist das? Oh Gott. Ich schmeck total gut. Oh Gott. Ich hab eine ganze Pfanne. Das, das ist von der Konsistenz her, das ist ja. Ja, das ist Thunfisch, das ist ein warmer Nudelsalat. Ja? Nicht mal, wenn ich mir versuche vorzustellen, dass es ein Nudelsalat wäre. Das ist ein warmer Nudelsalat. Ich weiß nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Du hast von der, von der, von der, wenn du da drauf beißt, alle Konsistenzen. Von der Mais ist knackig. Die Bohne ist so, also die roten Bohnen sind so semi-knackig. Danach kommen von der Festigkeit die Nudeln und dahinter dieser total zerfallene, eingematschte. Ähm, Thunfisch. Oh, das ist, aber es ist nicht so schlecht wie die Knödel. Oh mein Gott. Also, mir schmeckt's. Oh. Es schmeckt mir. Es schmeckt ein bisschen außergewöhnlich Nudeln mit Bohnen, aber ja. <lacht> mir schmeckt's. Ich will euch das nochmal kurz zeigen. Also, draußen, draußen, 10 Kilometer weit weg oder so, zieht gerade Gewitter auf. Klein Lupi versucht dann idealerweise ins Bett. Aber Bett ist zu hoch. Da kommt sie nicht hoch, es sei denn, ich hebe sie. So, das heißt, <lacht> jedes Mal liegt sie hier auf der Stufe. Und die wüsste auch, bis morgen wird die, wird die da liegen bleiben. Also da passiert nichts. Sie geht nicht mehr zurück auf ihren Platz oder so, sondern die liegt jetzt nur noch auf der Stufe. <lacht> nee, gar nichts. Magst du nochmal raus? Na, mein Schatz. Das ist halt ultra lustig. Er hat so eine Angst. Eine riesen Klappe, ja. Wenn ein anderer Hund da ist oder so. Wow, 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 wow. Ja, aber am Ende des Tages. Guck dir das Schisserchen an. Ja, mein Schisserchen. Mein Schisserchen. So, was ist das Problem an dem heutigen Vlog? 
Ähm, vielleicht erstmal die ganze Situation ein bisschen erklärt. Es ist Winter, es ist Dezember in Griechenland. Das Wetter ist, sagen wir, semi-gut. Ich habe mich im Dezember vollends in die Arbeit gestürzt. Ihr habt es gesehen, es sind ab Dezember täglich Videos rausgekommen. Das heißt, ich habe mich vollends in die Arbeit reingestürzt und war auch komplett im Arbeitsmodus. Ist auch der Hintergrund, warum Kati überwiegend die Stellung gehalten hat, wenn es um das Thema Vlogs geht und man mich im Dezember relativ wenig in den Vlogs zu sehen bekommt. Wie gesagt, einfach vollends in die Arbeit gestürzt. Jetzt haben wir folgendes Problem. Ich hatte Geburtstag. Das Essen habt ihr noch gesehen. Im Prinzip haben wir noch ein bisschen zusammengesessen. Aber dieser Hauptteil, also das, worauf eigentlich dieser ganze Vlog hinarbeiten sollte, fehlt. Und zwar, wie ich von Kati diese liebevoll eingepackte Flasche und den Kuchen bekomme. Ihr wisst nicht mal, was für ein Kuchen es war. Den zeige ich euch kurz hier, welchen Kuchen Kati am Ende gewählt hat. Das Problem ist aber, dass dieses Video an sich relativ unvollständig ist. Jetzt hätte ich verschiedene Möglichkeiten gehabt, dieses Video zu beenden. Ich hätte sagen können, die Kamera hat gesponnen, die Speicherkarte hat die Daten irgendwie gefressen oder was auch immer. Aber ich finde, der ehrliche Umgang damit ist zu sagen, hey, wir haben dieses Video einfach nicht abgeschlossen. Und der Grund war, dass ich einfach an dem Abend keinen Bock hatte zu filmen. Ich habe da gesessen, ich habe von Kati den Kuchen bekommen, ich habe die Flasche Whisky bekommen. Wir haben auch noch kurz angestoßen und das war es eigentlich, weil ich komplett durch war an dem Tag. Die Laune war so mittelmäßig sie war nicht geburtstagsgemäß und es ist tatsächlich auch bei meinen Geburtstagen so, es gibt Jahre, da freue ich mich auf meine Geburtstage, auch diese zu zelebrieren und zu feiern. Und dann gibt es Jahre, da ist mir das relativ egal. Und das hier war eines der Jahre, wo es mir relativ egal war. Ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht darüber nachgedacht, dass ich vielleicht einen Monat später dieses Video fertigstellen will. Und beim Schneiden dann, als 15 Minuten Video praktisch fertig geschnitten waren, habe ich gemerkt, oh, es gibt kein Ende. Und das ist so das Ungünstigste, was dir passieren kann, wenn du versuchst, Vlogs rauszubringen, die andere sehen sollen und es dann kein entsprechendes Ende gibt. Das Problem ist natürlich auch, dass ich euch gerne irgendwie Quality Time bieten möchte. Das heißt, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, was ihr mit eurer Zeit anfangen könnt. Es gibt auch zig verschiedene Möglichkeiten, was ihr auf YouTube gucken könnt. Und wenn ihr dann ein Video habt, wo es kein vernünftiges Ende gibt und ihr einfach so im Stich gelassen werdet mit, ja, okay, das war's und dann sind die Daten weg gewesen oder was auch immer, dann wäre das, glaube ich, ein unfairer Move. Von daher würde ich gerne auch aus dieser Situation gerne ein kleines Resümee ziehen. Und zwar, falls ihr selber irgendwie Videos für YouTube macht, schaut, dass die Storyline und heute, eineinhalb Monate später, bin ich so weit, dass ich genau daran denke und damit auch verstärkt arbeite. Aber schaut, dass die Storyline von Anfang bis Ende durchgezogen wird und die Videos nicht irgendwo abbrechen und der Zuschauer, du am Ende davor sitzt und dir denkst so, okay, <lacht> und jetzt? Dann will ich dir vielleicht auch noch kurz sagen, um dieses Video wirklich zu einem Abschluss zu bringen. Der Kuchen hat wirklich super gut geschmeckt, war einer der leckersten Kuchen, die ich jemals hatte. Ähm, die Flasche Whisky hat auch sehr, sehr gut geschmeckt und wie gesagt, allzu viel ist an dem Abend nicht mehr passiert. Aber es wäre halt schade gewesen, einfach so rauszugehen aus dem Vlog und zu sagen, okay, that's, that's it. Für die Zukunft gelobe ich Besserung und gucke, dass die Videos auch entsprechend einen Anfang und ein Ende haben und <lacht> ich am Ende des Tages nicht irgendwie ein Merkmal Workaround finden muss, um diese Videos abzuschließen. In diesem Sinne hoffe ich, es hat dir trotzdem irgendwie gefallen. Es wäre auch schade gewesen, dieses Video einfach wegzulassen, weil Kati sich wirklich auch im Dezember und im Januar sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, um diese Vlogs aufrechtzuerhalten, obwohl ich sehr, sehr viel Zeit am Laptop verbracht habe. Und von daher wäre es halt unfair gewesen, auch uns gegenüber in, im Sinne unserer Erinnerung, dieses Video wegzulassen. Wenn es dir dennoch gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Falls du mehr von uns sehen möchtest, auch mehr von unseren Vlogs sehen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Und falls es Fragen gibt, einfach ab damit in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.